Jeg må derfor be de jødiske gutten og jentene om å sette seg bakerst i klasserommet. Jeg sto der og ventet sammen med tusenvis av andre flyktninger fra hele verden. Smerten var så gjennomtrengende at jeg ble helt nummen. Det knaste, og noe varmt sprutet i ansiktet mitt. Det var hjernemassen til Jakob. Jeg lå der naken. Jeg hadde vondt overalt. Men jeg sa ingenting. 1600. Aldri i livet. Ikke om de hadde stått opp på hverandre som sild i tønne, så ville så mange få plass. Moren min skrek. Hva skal du med den jødekjerringa? Hold kjeft! Skulle jeg jobbe for andre resten av livet? For jødene som moren min? Hvem er du egentlig, pappa? Spurte han. Jeg er soldat, sa jeg. Som alle jøder i dag. Da så, sa han. Tiden da det bare var meg og TV-en og 50 TV-kanaler var den lykkeligste i mitt liv. Jeg levde for Herren. Jeg led for Herren. Og skulle dø for Herren. Men da den virkelige smerten satt inn, så klarte jeg det ikke. 